ನಮಸ್ಕಾರ ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಸಂಚಯದ ಪರವಾಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ರೆವರೆಂಡ್ ಫರ್ಡಿನಾಂಡ್ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಅವರು ಅವರ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪ್ರಿಂಟ್ ಆದಾಗ ಇದ್ದಾದರೆ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ ಇದನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಇವರು ತಂತ್ರಜ್ಞರು ಆಗಿದ್ದರು ಆದರೆ ಅವರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಾಗಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು ಸಿನಿಮಾಗಳ ಸಂ ಸಂಕಲನಕಾರರಾಗಿ ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಯ ತನ್ನ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಕಂಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಕಲ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಮತ್ತು ವಾಪಸ್ ಅವರನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಅದು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಕಿಟಲ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟರು ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಜನ್ಮದ ವಾಸನೆ ಅನ್ನೋಂಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಹಾಗಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡದ್ದು ಈ ಕಿಟಲ್ರವರ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡ ಡಿಕ್ಷನರಿಯ ಮೊದಲ ಆ ಕಾಲದ ಆ ಟೈಪ್ ಫೇಸನ್ನು ಅವರು ಡಿಜಿಟಲಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ತನ್ ಎಂಥದ್ದು ಡಿಜಿಟಲಿ ಅದನ್ನು ಮತ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರೋ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಅವರೇ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಮುಂದುವರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಈ ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕರ್ನಾಟಕದವರೇ ಆಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಕನ್ನಡದವರೇ ಆಗಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ಚಿರಂಜೀವಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಅವರಿಗೆ ಕೇವಲ ಐ ಎ ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಮಿಷನರ್ ಆಗಿದ್ದರು ಅಡಿಷನಲ್ ಚೀಫ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿದ್ದರು ಹಾಗೆ ಅವರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಲಂಕರಿಸಿದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಅನೇಕ ಆದರೆ ಅವರು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ನೆನಪಿರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಅಭಿಮಾನ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ಆಳವಾದ ಅರಿವು ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯುನೆಸ್ಕೋದ ಭಾರತದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದವರು ಅವರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ್ರೆ ಮಧ್ಯೆಯೂ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಉತ್ಸಾಹಗಳಷ್ಟೇ ಮಾಡಿರುವ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಪ್ಪಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಂಚಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಸಂಚಯದ ಪರವಾಗಿ ಹರ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಬಯಸ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಸುಕೃತ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಡಿನಾಂಡ್ ಕೆಟಲ್ ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಈವ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅಲ್ಮುತ್ ಮೇಯರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವ್ರು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಅವರ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಮುತ್ ಅವರು ಕೆಟಲ್ ಅವರ ಮರಿಮಗಳು ಅವರ ಮಗ ಈವ್ಸ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಈ ಅನಾವರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಐ ಹಾರ್ಟ್ಲಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಈವ್ಸ್ ಮೇಯರ್ ಇದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ಗಣ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಗಣ್ಯರೇ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅಷ್ಟು ಜನರ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಇದರಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಸರುಗಳು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಮಾತುಗಳು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಹೌದು ನೂರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀವು ಈಗ ತಂದು ಏನಕ್ಕದು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಏನಿದೆಯಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಸರಳವಾದ ಉತ್ತರ ಇದ
ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವೇ ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಅಂಥದ್ದು ಏನು ಬಹಳ ಉಪ ಉಪ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವಂಥದ್ದು ಏನೂ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲೇನಾದರೂ ನಿಜವಾಗಲೂ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಈ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮಾಡಿರೋದು ವಾಲಂಟರಿಸಮ್ನಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗಳು ಅದು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂಥರ ಒಂದು ಒಂದು ಈ ವಾಲಂಟರಿಸಮ್ನಿಂದ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದೇ ಇವತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಮಾಡಿರೋ ಫಂಡ್ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯದ್ದು ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿರೋ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಕೆಲಸ ಕೂಡ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸದಿಂದನೇ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಫಂಡಿಂಗ್ ಇಂದ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದನೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜನರೇ ಕೊಟ್ಟ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಾಣಿಕೆಗಳಿಂದ ಮತ್ತೊಂದರಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಈ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಹಳ ಗಮನಾರ್ಹವಾದದ್ದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಅಂದರೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಈ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಯೋಜನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕೋಡನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆ ರೀತಿಯ ಉತ್ಸಾಹಿಗಳು ಈ ರೀತಿಯ ಫಂಡ್ಗಳನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಮದು ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ಈ ಸ್ವಾಗತದ ಒಂದು ಔಪಚಾರಿಕತೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಸುದೀರ್ಘಗೊಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಾನು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಪಂಡಿತ್ ಅವ್ರನ್ನ ಆಹ್ವಾನಿಸ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಫಾಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗದೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈ ಟೈಪೋಗ್ರಫಿ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡವರು ಅಥವಾ ಒಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲದೆ ಕುತೂಹಲ ಇರೋರು ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ನಾನ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದ ಈ ಪ್ರಯಾಣ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ಮುಂದೆ ಏನಾಗಲಿಕ್ಕಿದೆ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಸೊ ಈ ಫಾಂಟಿಗೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಈ ಕರ್ನಾಟ ಫ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತ ಕರೀಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಈಗ ಫಾಂಟ್ ಅಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದಿರ್ತದೆ ನೀವು ಏರಿಯಲ್ ಅಂತ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏರಿಯಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಶೈಲಿಗಳು ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕೂತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಿಟೆಲ್ ಅವರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟ ಎಫ್ ಕಿಟೆಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಆ ಹಳೆಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಆ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಹೋಗೋದು ಅವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ಫಾಂಟ್ ಇವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದೇ ಫಾಂಟ್ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಅನ್ನೋದು ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸೊ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಲಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಮತ್ತು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಲಂಡನ್ ಮಿಷನ್ ಈ ಥರದ ಮಿಷನರಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳು ಶುರುವಾದ ಪ್ರಾರಂಭ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಿಷನರಿಗಳ ಪ್ರವೇಶ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರ ಪ್ರವೇಶ ಆದ ಮೇಲೆ ಶಾಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಥರ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ಅದು ಒಂದು ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯೇ ಆದ ಒಂದು ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಯಿತು
ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಬೈಬಲ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಥಿಯಾಲಜಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಗಳು ನಂತರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಈಗ ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾದದ್ದು ಆ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೊ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದಂತೂ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದ್ದೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸೊ ಇದು ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಾನು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಿಟಲ್ ಅವರ ಜೀವನವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಮಟೀರಿಯಲ್ಗಳನ್ನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡನೇ ಇಸುವಿಯದ್ದು ಕನ್ನಡ ಪಾಠಗಳ ಮೂರನೇ ಪುಸ್ತಕ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಶಾಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಇದರ ಇದರ ಆಥರ್ ಕೂಡ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಐವತ್ತು ಮೂರಕ್ಕೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೊ ಐವತ್ತು ಮೂರರಿಂದ ಅರವತ್ತೆರಡರ ನಡುವಿನ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಲಿತು ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನು ಕಲಿತು ಸೊ ನಂತರ ಈ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಬೋಧನೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಡಿರೆಕ್ಟರ್ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಮದ್ರಾಸ್ ಆಧಿಪತ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಶಾಲೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುರಚಿಸಿದ್ದು ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಮೇಡ್ ಫಾರ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮೇಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇದರ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಗಾಗಿ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದು ಮಂಗಳೂರು ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ ಛಾಪಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಛಾಪಿಸಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವ ನೀವು ಅಕ್ಷರ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಅಕ್ಷರದ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸೊ ಇದು ಬಹಳ ಈಗ ಈಗ ನಾವು ನೋಡುವ ಯಾವ ಅಕ್ಷರದ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ ಥರ ಇಲ್ಲ ಇದು ಹೌದಾ ಸೊ ಇದನ್ನು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ನಾನು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಈ ಥರದ ಶೈಲಿ ನಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗಲ್ವಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ನನಗೆ ಕುತೂಹಲ ಆಯಿತು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಇಸು ಇದು ಇದು ಕೂಡ ಕಿಟೆಲ್ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಆಂಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ಪೊಯಟ್ರಿ ಸೊ ಕನ್ನಡದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಪೊಯಟ್ರಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದು ಇದು ಕಿಟೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾವು ಕಿಟೆಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಅಂತಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಇಷ್ಟು ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಬಹಳ ಡಿ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ಇದೆಲ್ಲ ಅದು ಹೌದು ಅದು ಸತ್ಯ ಅದು ಡಿಕ್ಷನರಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಬರೆದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರೀ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದೆ ವಿದ್ವತ್ ವಲಯ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಸಣ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರೇ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆ ಕಾಲದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಹಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪದ್ಯಗಳು ಈ ಥರದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ಅದು ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಇಲ್ಲಿ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಗಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಇದು ಸಪೋಸ್ ಟು ಬಿ ಎಟ್ ಸಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಎಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಟು ದ ಇದು ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೈದನೇ ಇಸು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಕೂಡ ಇದೇ ಫಾಂಡ್ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಶೈಲಿಗಳಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಶೈಲಿ ನನಗೆ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಾಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸೋ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಹ
ಮೋಗ್ಲಿಂಗ್ ಅವರು ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡದ ಮೊದಲ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಮಂಗಳೂರು ಸಮಾಚಾರ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಅಂತ ಬ ಮ ಬಳ್ಳಾರಿ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಥರದ ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅದು ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಯ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆಗಳಾಗಿತ್ತು ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೂ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಏನು ಸಿಗದೆ ಹೋದರು ಯಾಕಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟೇಷನ್ನು ಬಲ್ಮಟದ ಪ್ರೆಸ್ಸಿನ ಈಗಿನ ಅವರ ಆರ್ಕೈವಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪಟ್ಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಫಾಂಟಿಗೆಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅಥವಾ ಏನು ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಯಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಯು ಕೆನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಯು ಕೆನಲ್ಲಿದ್ದು ಅವರು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಗಳ ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಥೀಸಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಇದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಯಾವ ರೀತಿಯ ತೆಲುಗು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡು ಬಂತು ಅಂಥೇಳಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹುಶಃ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಆಸಕ್ತರು ಬಟ್ ಅವರ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಇನ್ಸೈಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾಂಟ್ಗಳ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು ಅದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದು ನಾನು ಯಾವ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಬಹುಶಃ ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೈಮರ್ ನಂಬರ್ ಟೂ ಅಂತ ಒಂದು ಏನೋ ಹೆಸರಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಬಹುಶಃ ಅದ್ರ ಹತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಇರೋದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ತಗೊಂಡು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಷರಗಳ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ಒಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು ನಂತರ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶುರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ವಿ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಂಥ ಫಾಂಟಿನ ಇದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತೆರಡರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ ನಾಲ್ಕರವರೆಗೆ ಅಂದರೆ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರು ಸ್ವತಃ ಆಥರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳಿವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪ್ರಸಂಗಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಬಿಟ್ಟರೆ ನಾಗವರ್ಮನ ಛಂದಸ್ಸು ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾವ್ಯಮಾಲೆ ಕೇಶಿರಾಜನ ಶಬ್ದಮಣಿ ದರ್ಪಣ ಬಾಲಕರ ಗೀತೆಗಳು ಬಾಲ ವ್ಯಾಕರಣ ಕನ್ನಡ ಪಂಚತಂತ್ರ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಿಟೆಲ್ ಅವರೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಅವರೇ ಆಥರ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ಲಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ತೊಂಬತ್ತ್ನಾಲ್ಕರ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಡಿಕ್ಷನರಿ ಸೊ ಇವಿಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕಿಟಲ್ ಡಿಕ್ಷನರಿಗೆ ಬರೋ ಅಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ಎರಡು ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಡಿಕ್ಷನರಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆಗಿನ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ಅದು ಏನಿದೆ ಒಂದೇ ಯಾಕಂದರೆ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಜೋಡಿಸಿ ಪೇಜನ್ನು ಟೈಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈಗ ಒಂದು ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹತ್ತು ಸಲ ಬರ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಹತ್ತು ಮೊಳೆಗಳಿರಬೇಕು ಕ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಹತ್ತು ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ಜೋಡಿಸ್ಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಟ ಟೈಪ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ ಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಬೇರೆ ಮೊಳೆಗಳು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಕ್ಷರ ಕ ಅನ್ನೋದ್ರದ್ದು ಹತ್ತಾರು ನೂರಾರು ಮೊಳೆಗಳು ಅವ್ರು ಇಟ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವರು ಎಷ್ಟು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಶೈಲಿ ಇದು ತಂದು ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ
ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಎಲ್ಲವೂ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಈಗ ಚದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಲು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ ಜದ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅದರಿಂದ ಒಂದನ್ನು ತಗೊಂಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ಸುತ್ತ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಳಿದ ಕಾಗುಣಿತವನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗಿ ಸೊ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ತಗೊಂಡ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಡಿಜಿಟಲಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಟ್ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಚಿನ್ ಇಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೊ ಇಡೀ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಇದನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಸಚಿನ್ ಸೊ ನಂತರ ಹಾಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಆದಮೇಲೆ ಈಗ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ ಅದರ ಒಂದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಇದು ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಆದ ಬಹಳ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟ್ ಆದ ಮೊಳೆಯ ಇದ್ರ ಥರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ಇದು ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಶೇಪಿಗೂ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಿಂದ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ತಂದ ಮೇಲೆ ಇರೋದಕ್ಕೂ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿಮಿಲಾರಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಅದನ್ನು ನಂತರ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದರ ಉಳಿದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಶ ಅಂತ ಒಂದು ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದರ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಕೊಂಬು ದೀರ್ಘ ಒತ್ತಕ್ಷರ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಈಗ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶೇಪ್ಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜಿಂದ ಆಗದೆ ಆ್ಯಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಇದರ ಅದೇ ರೀತಿ ನಂಬರ್ಗಳು ಕನ್ನಡದ ಅಂಕೆಗಳು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು ಸೊ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒಂದು ಬೇಸಿಕ್ ಬೇಸಿಕ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ತಯಾರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಗ್ಲಿಫ್ ಸೆಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರದ ಇದಕ್ಕೂ ನಾವು ಗ್ಲಿಫ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕ್ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ಲಿಫ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು ನಮಗೆ ಸೊ ಈ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಗ್ಲಿಫ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇವಿಷ್ಟು ಈಗ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಟ್ರೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ರೀಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಗ್ಲಿಫ್ಗಳು ಇದಿಷ್ಟಿದ್ದರೆ ನಾವು ಇಡೀ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕೋಡಿಂಗ್ನ ಮೂಲಕ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಇದರ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಇದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಬೇಸಿಕ್ ಗ್ಲಿಫ್ ಸೆಟ್ ಸೊ ಇದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಸಮಯ ಆಯಿತು ಅದು ಪರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಬಗ್ಗುಗಳು ಇದ್ದಾಗ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುವಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಸೊ ಈಗ ಫೈನಲಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಇರುವ ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಕಿಟಲ್ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದರ ಡಿಜಿಟಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿನ ಅಕ್ಷರಗಳು ಹೀಗಿದೆ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಂಜನಗಳು ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ತವೆ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಅಂಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿ ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಉದಾಹರಣೆ ಈಗ ನಾವು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕನ್ನಡದ ಲೇಔಟನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಿಂಬಲ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಡಾಲರ್ ಆ್ಯಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಲದ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡಾಲರು ಆ್ಯಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಿಂಬಲ್ಗಳಿತ್ತೋ ಏನು ಚಿಹ್ನೆಗಳಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಈ ಫಾಂಟ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಬಳಸಿದ್ದೇವೆ ಹೊರತು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅದು ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದೇ ಫಾಂಟ್ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇ
ಒತ್ತಕ್ಷರಗಳು ಇಡೀ ಇಡೀ ಒಂದು ಇದನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ನಾನು ಶಿವು ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಶಿವು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಯ ಇದರ ಮೂಲಕ ಬಹಳಷ್ಟು ಈ ಥರದ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವಿದನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಕ್ತ ತಂತ್ರಾಂಶ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದಾಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇದನ್ನು ಬಳಸ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅವ್ರು ಕಲಿತು ಇದರ ಇದರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ತಿದ್ದುದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂಥೇಳಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈಗ ನಂತರದ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಸೊ ಆಗ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬಳಕ ಬಳಸಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಂದಾದರೆ ಈ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿರುವ ಪುಸ್ತಕಗಳು ನಮಗೆ ಸರ್ಚಬಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಂಟ್ ಟೈಪ್ ಸೈಜ್ಗಳನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಈ ಅಚ್ಚುಮೊಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಎಂಟು ಅಥವಾ ಹತ್ತು ಅಂತ ಸೈಜ್ ಇದ್ದರೆ ಆ ಸೈಜಿಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಮೊಳೆಗಳು ಅದನ್ನಷ್ಟೇ ಅವರು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಆ ಮೊಳೆಗಳನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ಫಾಂಟ್ ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ದೊಡ್ಡದಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಿಕ್ಕದಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕೇಲ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆ ಅನುಕೂಲ ನಮಗಿದೆ ಆವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಅನುಕೂಲ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಸಲ ಫಾಂಟ್ ಸೆಟ್ಟನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈಜ್ನಲ್ಲಿ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಕಂಡಾಗ ಅದು ಓದಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಅದರ ಅದರ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಪೇಸಿಂಗು ಕರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕರಿತೀವಿ ಅವೆಲ್ಲ ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ರೌಂಡು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಯ ಬಯಸ್ತೇನೆ ಒಂದು ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಬಳ ಬಯಸ್ತೀವಿ ಬಳ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಸೊ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ವಿವಾದದ ಒಂದು ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈ ಕನ್ನಡದ ಲಿಪಿಯ ಬಳಕೆಯ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಸಂಸ್ಕೃತದಿಂದ ಅಥವಾ ಇದರಿಂದ ಬಂದದ್ದು ನಮ್ಮ ಮೂಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಾದ ಇದೆ ಅದು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಹಾಗಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು ಅಂತ ವಾದ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ನಾನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ಗಮನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತರವರೆಗೆ ಅರ್ಕಾವತ್ತು ಬಳಕೆಯೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಈವನ್ ಪ್ರಿಂಟೆಡ್ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲೂ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದದ್ದು ಅಲ್ಲೊಂದು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಅರವತ್ತರ ಆಸ್ಪಾಸಿನ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ಕಾವತ್ತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ ಅರ್ಕಾವತ್ತನ್ನು ಬಳಸ್ತಾನೆ ರಾಗೆ ಕ ಇದು ಮಾಡಿದರೆ ಕ ಬರೆದು ಮುಂದೆ ಅರ್ಕ ಬರದೆ ರಾಗೆ ಕೆಳಗೆ ಕಾವತ್ತೆ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆ ರೀತಿಯ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸೊ ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ನಾವು ಏನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ಈ ಫಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೇರೆ ವ್ಯಂಜನದ ಒತ್ತಕ್ಷರವೇ ಬರ್ತದೆ ಒತ್ತ ಅರ್ಕಾವತ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈಗ ನೀವು ವರ್ಮ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಈ ಫಾಂಟನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅದು ರಾಗೆ ಮಾವತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಕಾವತ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಕೀ ಕಾಂಬಿನೇಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ನೀವು ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಗೆ ನಾವತ್ತೆ ಬರೋದು
ಸೊ ಇದು ನನ್ನ ಇದು ಮುಗ್ ಈಗ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಫಾಂಟನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಕಿರೋದು ಒಂದು ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫಾರ್ಮಲಿ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಯಾಕಂದರೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒತ್ತಕ್ಷರದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣದೇ ಹೋಗ್ಬೋದು ನಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇನ್ನು ಮುಂದ್ ಮುಂದೆ ಬರೋ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿದ್ದುತ್ತಾ ಅದನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಪರಸ್ಪರರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಅದನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈಗ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಹಾಗೆ ಓ ಸಿ ಆರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸರ್ ಮೈ ಆರ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ರೆವರೆಂಡ್ ಕೆಟಲ್ ಅವರ ವಂಶಸ್ಥರು ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಪ್ಪಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ನಾನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ನೌ ರಿವೈವ್ಡ್ ನನಗೆ ಈಗ ತಾನೇ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಯಾರೋ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ನನ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ ಐವ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಲರ್ಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಕೈವ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯು ಸಿ ದಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟುಡೇ ಆಸ್ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದಿ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾದರ್ ಕಿಟಲ್ ದಿ ಫೋರ್ಟ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಕನ್ನಡ ಆ್ಯಂಡ್ ತೆಲುಗು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್ ವರ್ ನಾಟ್ ಸೆಪರೇಟೆಡ್ ಎಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ಬಾಸಲ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ ದ ಮಾಡಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಟುಕ್ was the copper plates so when i see the copper plates uh, in our uh, uh, collection in the archaeology department i find that uh, there is similarity between what prashant was showing today whereas fort william people because what is now telugu this thing was part of madras presidency so it came under the british this thing they took the Uh, written manuscript as the model so from the written manuscript what they developed became the telugu script what was adopted by father kittel and basel mission from the copper plates became the kannada script but if you say go to mysore palace records in the archives you find whatever is written in hand is uh, what we call today telugu script so the contribution of reverend kittel and basel mission in the development of kannada script is so enormous that one can say that he was the father of what we accept today as kannada script and reviving this i think is a is a great tribute not only to father kittel but it adds to the history of kannada script prashant was working on a documentary on uh, father kittel i think the work is still on and this is kind of a uh, side interest that arose out of his work on father kittel but my interest was always in looking at uh, the calligraphic part because i am interested in calligraphy myself so i looked at uh, what the cal- calligraphic styles in kannada were but because the written work here was on uh, palm leaf the talegiri and you were doing it on uh, uh, palm leaf with an iron stylus so uh, with iron stylus so that the leaf is not torn it is much more rounded than the other uh, styles and because of the medium uh, the variation in the calligraphy could not be much and that's why the art of calligraphy basically has developed you can say in the three scripts the arabic one because for religious reasons the representation of uh, human or other animal figures was prohibited in islam 
all their artistic expression went into calligraphy the second was chinese and japanese script is a variation of chinese it's it's the basically chinese script because it is a pictorial script so because of that it is again it lends itself beautifully to calligraphy and roman script of course it has developed but the indian calligraphy styles devanagari has in tamil for example what we accept today the tamil strokes you have thin and thick strokes that is father beskis contribution because he used the quill pen to write and with the quill pen it became thick and thin strokes so this is how the scripts have evolved but not much work has been done in india on uh, this subject in uh, the iit bombay some work was being done on this subject but i think with the death of uh, mr r k uh, pandit who was doing this this work i don't know if it is still being done in the iit bombay <laughs> so this is a major uh, work in the sense that at least it will revive interest in uh, indian scripts kannada sugata srinivas raju uh, developed a font as a tribute to his father sri raj this is what we would call sans serif because the combos have been removed in that it's flat but that can be used only for specific purposes similarly kamlesh prepared a typeface which is quite popular uh, especially in banners etc you see kamlesh's typeface you see also sometimes now um, shri raj that is the one which is uh, popularized by sugata and he spent 4 lakhs on <laughs> getting this done uh, so the calligraphic styles uh, we need to pay a little more attention to this and take interest the work which was done by reverend kittel is historic it's a good fortune that today his uh, family members are here so we salute you for the work that father kittel had done <laughs> generally people do not make a distinction between typeface and font they are not synonymous there is a difference what we are looking at is the typeface font is the size etc as prashant was telling you when the letters were made from lead each piece of its size that was the size etc how you uh, fix them that is the font the calligraphic style is the typeface now uh, with everything being done on computer this distinction between the font and typeface has sort of has become obliterated and uh, partly it is said that uh, steve jobs with apple he was the culprit for <laughs> doing away with this dis- distinction between <laughs> typeface and font the revival of this type fonts i welcome it because it's a very beautiful the kittel type face is a very beautiful style of calligraphy and it takes us back to our copper plates therefore when you are for example putting on pdf old books this will be of great use and uh, i'm sure with this kind of work interest in calligraphy as an art would be revived uh, if you see in the last 4 um, 5 decades uh, much of calligraphy was done earlier in film posters you find different types of film poster calligraphy etc but most of it was if you remember taken from telugu again the telugu kannada closeness of the calligraphic styles was there to be seen on our film posters and other posters etc so the interest in calligraphy as an art needs to be revived as i said recently the two developments that we see in kannada typefaces kamlesh's and sugata's sans serif one but i think this is 
much more beautiful than either of those uh, new calligraphic styles. So more of this uh, we require and uh, as a tribute to Father Kittel, uh, this, this I think is very, very timely and appropriate. Thank you very much, sir, for being with us today. I hope you have seen the statue of your uh, great, great grandfather near the uh, Mayo Hall. Haben Sie das gesehen? Eine, Sie haben gesehen, yeah, that's good. So that's fine, and uh, uh, this is a, a very interesting uh, uh, work which Prashant has done. Uh, as he was mentioning, more work needs to be done on popularizing it and on, uh, on removing the uh, glitches. And now, of course, there's uh, software available. You have different types of software where you can uh, convert even your own handwriting into a typeface and different font sizes, etc. Computer has changed the whole thing, but calligraphy as an art needs to be revived. When I went to Tehran in 1996, I found that still people were so interested in calligraphy that you got calligraphic paper and the reed pens because the original Nastalik Urdu calligraphy is done with a reed pen. So I brought some reed pens from there and uh, that sort of thing uh, somehow we do not have in Kannada yet. Uh, maybe this would uh, give a fillip to development of Kannada calligraphy as an art form. Thank you Prashant for the work you have done. And uh, thank you for inviting me to be here today and uh, share a few words. Uh, as one who is very interested in calligraphy, I, I, I shall uh, see the progress of your work with interest. Thank you very much. All of you on a Sunday morning have taken time to be with us. And uh, uh, once again, I express my happiness that uh, the uh, great, great grandsons of uh, Father Kittel are here with, with us. Uh, may you keep on coming to Karnataka, sir. Your bond with Karnataka is eternal. Thank you. Tomba Sandosha. <laughs> Greetings from my mother. Um, we had a very intense schedule uh, over the last couple of days to walk on the trails and the big footsteps of Ferdinand Kittel with our small feet, and uh, it exhausted us all. Um, we uh, visited four, uh, five cities in four days, um, and we already saw two of his statues. The one on MG Road is yet to come. We didn't even know that those existed. So uh, uh, those at least one of those. One was just unveiled and that was one of the reasons why we're obviously here. My mother would say that um, uh, she never met Ferdinand Kittel in person, but obviously she met her grandfather who was Ferdinand Kittel's oldest son, Gottfried Kittel. And uh, uh, Gottfried Kittel had to leave Karnataka at a younger age, but he had experienced enough to fall in love with uh, Karnataka. Uh, he always talked about the beautiful skins, the bright colors, the lush evenings, and um, uh, the beauty of this country. And it was like a story from a fairy tale. And for my mother, therefore, India was a country far away, very beautiful, and a fairy tale. And her great-grandfather, Ferdinand Kittel, was also like a figure from a fairy tale. My mother is the third generation after Ferdinand Kittel. I am the fourth generation after Ferdinand Kittel, and my son is the fifth generation after Ferdinand Kittel, and he's also called Ferdinand, but Ferdinand Meyer. So you can see he's a towering figure in his family, and we think of him uh, to this day. But what has really moved us traveling in Karnataka is um, this love and affection uh, that, that you know people feel in Karnataka and the appraisal in the scientific community uh, to this day, and I think the fact that we know so much about him today is due to the work of distinguished scholars who have uh, researched him 
for, for a long period of time, in particular the esteemed Professor Havanur, whose uh, daughter is here today. Um, and I must say, when I first met Ferdinand Kittel, it was here, in Karnataka. It was the statue uh, in Dawat, <laughs> in the Kittel College. We then had the opportunity to unveil the statue that was built at KTC in Mangaluru. That is the city where Ferdinand Kittel arrived when he came from Germany at the age of 21. He came from the coast, the shore of the North Sea. Uh, it's a windy and cold and rainy place, and suddenly he arrived in this beautiful warm weather. Uh, although I hope he arrived on a similar day as we arrived yesterday in Bengaluru when it was raining because then he felt a little bit more at home. I think the statue, all the statue, the, these two statues that we see and the one that we're yet to see on MG Road, they're all very beautiful and they're all exactly the same uh, in, and they show him in a very typical pose, I think. You know, he stands there very calmly with a hand on the book. And uh, when you look at other statues in the world, you often see someone, warrior or king, with a sword in the hand. But uh, Ferdinand Kittel used words to conquer the hearts and minds of the people. And if he used a weapon, it would be this. It would be a feather. <laughs> because he used feathers and ink to write down to collect and write down the words that he learned about by going to markets, by reading old palm scripts, and that way collected these 70,000 words that found their way in the dictionary. Obviously the dictionary was not printed uh, uh, with a feather, that was printed with a, a lead typeface. Uh, we actually had the opportunity to see yesterday in Mangaluru the, uh, the, the old printing press and uh, the old typefaces that were used really from the time of Adrian Kittel, they're still being used today, it's incredible, it's a real art form. Um, but uh, we are really thankful uh, to Pashant that he uh, uh, revived this calligraphic uh, art form effectively in a digital manner and makes it available for uh, future generations to use on their computers and that way uh, is really also honoring very much you know, the legacy uh, and the history of, of my forefather. <laughs> um, so thank you very much. As we say in Germany, vielen Dank, Daniel Wada. Shubhadaya, Matta Mella Rigo. Prashant, Namagella, Vasa, Vandu, Hadiya Nakoti, Dara Kannada, Fante Galanna, Rivai Madlikke. Matte, Kannada Dalli, Bandanta Haleya, Pustaka Galanna, Vasa Dagi, Namma Computer Nalli, Nodlikke, Vandu Vasa, Sadhatya Nana, Namunde, Tandit Koti, Dara. Ili nerdir tak kan telur itu matamai daniel adik ni elti ni. Sanjaya, erat sahur datrin dah kanada dah tantri ke sahaja tegalan na komputer ni liter lekke samudaya itu mula ka adana sahaja wajis lekke perhatian perata ada. Ibu tu kita lavra sanjaya mana ni ibu tu kanada dot sanjaya dot net li note bodo. Kita lavra ella pustaka tegalan na nau internet archive ni li archive dot org itu ada ibu tu kita lavra ella pustaka tegalu orang kerja sihuha ke mardi dibi. अदर द मेटाडेट आ कोड़ा अपडेट आता है ये किटल डॉट संचिया डॉट नेटली इवत्तु बिड़गड़े आदम ता किटल फ़ॉन्ट कर्नाटा एफ किटल फ़ॉन्ट अन्ना निवो डाउनलोड मार्क कर बोलो मत्ते ये फ़ॉन्ट ने कल से एक आगले एल दागे मुक्तिला इधर प्रारंभ आगे देस्टे ये लल्ला कन्नड़ी करो ये फ़ॉन्ट अन्ना Mard lirik na wu, erat sahur datar lekel terkalun na curu mardi dibi. Karena dada kedegi matte maligya fonten na, karena dada i pustaka mard lirik horataga, hadu seraya kelsa marta eldi dudun nori, Arvinda Vike, adna gubbi matte navelu fonta gigi convert mardi dro, adali balastu tondre kalun na na wu seri persi dibi. Hadu adu nantra samudaya wagi, namge font kalun sutta eron thah undestu bug kalun, atau tapu kalun na na wu wand kade seris lirik ayto orto. Adunna tidak ke nama kita teriak kiri lila. Iga kala matte wadik bandi dengan tiada bodoh. Sanjaya, itu orang ke servants of knowledge, anu ando yojne ya kelagai. Karl Malam dawra sahaya dinda. Adnaluk ku bahsheli sumaru muat naluk sahara pustaka gula na digitalize madi online nakide. Hatulik kanada da pustaka gula wat sanke atu sahara kintah hatcha gide. Jotege digital library of India hago 
ಒಸ್ಮಾನಿಯ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲೈಬ್ರರಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೆಟಡೇಟಾವನ್ನು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡೀಕರಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಗುವಾಗ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನೀವು ಸಂಚಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೋಡ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಿಟ್ಟಲ್ ಪೋರ್ಟಲ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರ ಸಹಾಯ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಕಿಟ್ಟಲ್ ಅವರ ಲೈಫ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಸೇರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಇದು ವಿಕಿಪೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಿಟ್ಟಲ್ ಡಾಟ್ ಸಂಚಯ ಡಾಟ್ ನೆಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಕವರ್ ಪೇಜ್ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಆ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಆರ್ಕೈವ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತೊಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಹೇಳೋದಿತ್ತು ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕನ್ನಡದ ಫಾಂಟ್ಗಳ ರಿವೈವಲ್ ಆಗಬೇಕು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ಹದಿನೇಳರಿಂದ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಮುದ್ರಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಶೈಲಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮುದ್ರಣ ಆಗ್ತಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಫಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ ಸಾವಿರ ಕನ್ನಡದ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರವರೆಗೆ ಬಂದಿರೋಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಲೆ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಸಮುದಾಯ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಬಹಳ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರತಿ ದಶಕದಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರೆಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ತಗೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಾಗುಣಿತ ಅಕ್ಷರಮಾಲೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ರಿವೈವಲ್ ಫಾಂಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಫಾಸ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಾಂಟ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಟೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ಅಂತ ಈ ಮೂಲಕ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದ ಸೊ ನಾನೀಗ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ವೋಟ್ ಆಫ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಣ ಅಂತ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೊ ಚಿರಂಜೀವ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಸೊ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸರ್ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ಸೊ ಈ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೂರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆದಿದೆ ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನಮಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಐಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಲಿಲ್ಲ ಕಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಅದು ನಿವೇದಿತ ಅವರಿಂದ ನಿವೇದಿತ ಅವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾವನೂರ್ ಅವರ ಮಗಳು ಸೊ ನನ್ನ ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಮತ್ತು ಇದರ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ಕಿಟಲ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಸಾವನೂರ್ ಅವರು ಸೊ ಅವರ ವರ್ಕ್ಗಳ ಹಾದಿಯನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದದ್ದು ಸೊ ಅವ್ರು ನಿವೇದಿತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಆ ಕಿಟಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅವ್ರು ಬಂದಾಗ ಅವ್ರನ್ನ ಇದು ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇದೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಳೆದ ಒಂದು ಹತ್ತು ದಿನದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಚ್ ಪಾಚ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ ಸೊ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಬಂದದ
ಸೊ ಜರ್ಮನ್ ಕಾನ್ಸುಲೇಟ್ ಅವರ ಸಹಾಯದಿಂದ ನಾವು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಂಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಲ್ಮಠಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಆರ್ಕೈವ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಸೊ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ಮಂಗಳೂರಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರ ಸಹಾಯ ಇಲ್ಲದೆ ಬಹುಶಃ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸೊ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರು ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಹಾವನೂರ್ ಅವರ ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸಲ್ಲಿ ಈಗ ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವ್ರು ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವರ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಆ ಮಟ್ಟದ ಇಡೀ ಇಡೀ ಬಾಸೆಲ್ ಮಿಷನ್ನ ಆಪ್ರೇಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಬೆನೆಟ್ ಅಮ್ಮಣ್ಣ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಬಲ್ಮಠ ಪ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ರಾಲ್ಫ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಮತ್ತು ವಸಂತ ಭಟ್ ಅಂತ ಇಬ್ಬರು ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಷಿನರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ಗಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಸೊ ಅವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆಯೇ ಫಾಂಟಿನ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪ್ರಿಯಾ ರವಿಚಂದ್ರನ್ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವರ ಥೀಸಿಸಿನ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಇನ್ಸೈಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು ಅವರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹಾಗೆ ವೈಷ್ಣವಿ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಪ್ರೊಫೆಷ್ನಲ್ ಟೈಪ್ ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನರ್ ವೈಷ್ಣವಿ ಹಾಗೆ ಕೈ ಅಂದ್ಬಿಡಿ ಸೊ ಅವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಗೂಗಲ್ ಫಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಕಾಯ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಫಾಂಟನ್ನು ಮಾಡಿರೋರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು ವೈಷ್ಣವಿ ಅವರು ಸೊ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಸಂತೋಷ್ ಅಂತ ಸ್ವತಂತ್ರ ಮಲಯಾಳಂ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಮಲಯಾಳಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂತೋಷ್ ಅನ್ನೋರು ನಮಗೆ ಬಹಳ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಹಾಗೆ ಅಮೆಲ್ ಶರೋನ್ ಅಂತ ಅವರು ಒಬ್ಬ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಕಾಲರ್ ಸೊ ಅವರು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಸಚಿನ್ ಮತ್ತು ಸತೀಶ್ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಬಿ ಅಂತ ಇದ್ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಆದದ್ದೇ ಕಾರಣ ಸೊ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸುಚಿತ್ರ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆನಂದ್ ಸಭಾಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಜು ಅವರಿಗೆ ರಫೀಕ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಅಭಯ್ ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಟೀಮ್ ನಾವು ನಾವೇ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಭಯ್ ಸಂಚಿ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿನ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಮಯದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರು ಇವತ್ತಿರ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಾಕೋಣ ಅಂತಂದರು ಹಾಗೆ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಅದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಉಪಯೋಗ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ತಂಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ನಮಗೆ ರಾಘು ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ